こんにちはヒルエスです、えー、今回は、えー、ステムシャフトの延長を行っていきたいと思います、えー、今のですねあのー、モンキーなんですけども、えー、フロントフォークの突き出しを行ってまして、えー、ハンドルの方もですね CRF 用のハンドルを、えー、取り付けておるんですけども、えー、ちょっとねあのハンドルのポジションが、あのー、少し、えー、乗りにくいなと思ってえー、今回、ステムシャフトの延長というのをやってみようと思います。えー、ステムシャフトをね、えー、突き出しをして、えー、ステムシャフトっていうかね、あのーえー、フロントフォークですね、フロントフォークの突き出しをしてるんですけども、えー、それしちゃうと、まあ、結局あの、ハンドルが下の方に下がるっていうようなね、ことになるんで、その、えー、ステムをね、延長して、えー、突き出してても、えー、ハンドルをあの上に、ね、あの持ってこようということを今回ちょっとやってみようと思います。えーまあ、あのゴリラなんでね、あのゴリラの、ね、純正スタイルの,あの、えー、ハンドルを使えばまあ問題ないんですけども、ちょっと形的には今のこの形のハンドルが気に入ってるんで、このハンドルを使ったまま、えー、ポジションの方を、ね、ちょっと改善できたらなと思っています。えー、今回ね使う、えー、アダプターなんですけども、えー、G クラフトさんの、えー、ステムシャフトのびるくんっていうあの商品になっております、えー、これを使うとあの3センチほど、えー、ハンドルを上に持ってくることができて、えー、で突き出しの方もね、えーハンドあのーまあ、フォークがね突き出して、えー、なんかね飛び出してるっていうのをちょっとそれをね、あのー、抑えたいっていうのが今回あったんでそれもできるっていう、まあ、ちょっとそんな優れもののアイテムなんで、ちょっとそれを使っていきたいと思います。えー、ちなみにですね、あのヤフオクの方でもあのほぼ似たような商品というのがあの、えーまあ、同じぐらいの価格帯で出てるんですけども、まあ、ちょっと今回はあの G クラフトさんを使ってみました。えー、特にあの G クラフトだからっていうあのこだわりっていうのはなかったんですけども、あのえー、買った後にね、えー、ヤフオクでね、ちょっと同,同等の商品が出ているっていうのが分かったんで、えーまあえーまあ、今回は G クラフトを使っていこうかなと思います。まあ、この、ね、使ってみてあの良ければ、えー、ダックスの方とかにも、ね、使ってみたりとか、えー、はたまた、ね、あのモンキーの方にも、ね、それ使ってみて、ちょっとあの、えー、ハンドル等のポジションを変えてみたりとか、ちょっとそんなのを、ね、やってみたいと思います。えー、ではね、まずね、あのフロントフォークの、ね、ステム周りをちょっとばら、えー、していくんですけども、ついでに、えー、突き出しの方をね、もっとあの行っていこうかなと思ってます。まずはボルトの方を外していきたいと思います。はい、えー、パーツをね緩め、緩めることができたので、えー、ハンマーで叩いて、えー、フォークの方の突き出しを行っていきたいと思います。えー、3センチねステムが延長するんで、えー、突き出してるところがねやっぱりね3センチぐらいはねないと、えー、ちょっと長さ的にね厳しいものになってくるんでちょっとそれぐらいやっていきたいかなと思いますまあ、これでねあのフロントがね少し下がればねいいかなっていうのもあったんで、えー、やっていきたいと思いますちょっと今使ってるねあのフォークの方が結構長めのものなんでフロントがね結構あのー、車高が高いんですよねちょっと今回はね、車高もね、ローダウンしたいなっていうので、えー、今回やっていきたいと思います。前回の、えー、スイングアームを取り付けたんですけども、えー、それがね、あの、えー、サスペンションの取り付け位置が一番後ろに来てる兼ね合い上ですね、えー、ちょっとローダウンっぽくなるはずなんですよね。えー、それに合わせてあのフロントの方も、えー、下げていくっていうような、えー、イメージになってます。えー、このままだとあのフロントの方がね、すごいあの、長くて、えー、リアの方が下がっててっていうあのフロント上がりのリア下がりっていうちょっとそんなポジションになってしまうんで、えー、突き出しをやってきましたこんな感じですねだいたい3センチぐらいですかね、えー、これで、えー、つけていきますこちらです G クラフトの、えー、商品になってますこれをですね、えー、ステムのところに取り付けを行っていくっていうような感じになりますでは、えー、トップブリッジの方を今から外していきたいと思いますトップブリッジ外すんですけども、えー、邪魔になるパーツ等があるんでそちらの方は今から外していきたいと思います、えー、ちょっとね作業をするだけなんですけども結構やっぱりハンドル周りっていうといろいろなものを外さなかったといけなかったりっていうことが
ありまして、えー、結構めんどくさかったりしますまあでもね今回ね、えー、どうせ動かないんで、えーまあ、ちょっとこのタイミングでいろいろやっていこうかなと思いますでステムなんですけども、あのー、下の方に、えー、ちょっとね木片等を当ててそれで、えー外していいくっていうようよなな感じになります今回はね、プラハンとね、あのハンマーちょっと組み合わせて、えー、下から叩いていっています。あんまり直接ね、叩いてしまうとあのへこんだりするんで、えー、何か目標当てた方がまあいいとは思います。こんな感じで、えー、下からコンコンコンと当てていくと、まあ、上にね、上がってきます。さっきね、下に下げたのにね、今度はまたね、上に上げるっていうね、ちょっとね、あの、やってることが真逆のことをやってるんですけどもこれを外さないとさっきの、えー、ステムの延長パーツっていうのが取り付けできないのでちょっとやっていきたいなと思いますはい、えー、これでねあとちょっとで取れそうだなっていうところだったんですけどもえー、とですね、えー、ステアリングダンパーのね、えー、ステイがねちょっと干渉してるみたいだったのでちょっとそちらの方のねパーツを、えー、結局外すことになりますえー、1個外すだけでね結構あちこち外さないといけないなということだったんですけどもあの今回ね、えー、ステムシャフトが延長するってことはやっぱりねそのあたりもやっぱ干渉してくるっていうことですよね、えー、あちこちねいろいろなところがね変わってくるんだなっていうのが分かりました、えー、ちょっとねあの叩いてねできるかなとかはねいろいろやってみたんですけど結局まあ外さないといけないなっていうことが分かりましたのでえー、まあステアリングダンパーの、えー、部品の方もちょっと外していきたいと思いますフレーム側のねこの、えー、パーツっていうのがね、えー、フレームのネックのところからね真上に伸びてね、えー、それでステアリングダンパーをハンドルと、えー、固定してるというそんなパーツになります、まあ、これでね、えー、トップブリッジがね外れますね反対側からも木で叩いてはい、えー、これで外れましたでは、これ外れたので、えー、ステムシャフトの延長パーツの方を、えー、取り付けるためにちょっと作業していきたいと思います。はい、えー、ではね、えー、ステムシャフトを、えー、延長するパーツを取り付けるので、えー、このナットの方をね、ちょっと一回外していきたいと思います。えー、外していきたいと思いますっていうちょっとね今説明をしたんですけども、えー、結論から言うと実はこれ外さなくてもよかったっていうことになってます、えー、てっきりね、あのー、説明書をね読んでなかったんで、えー、このパーツを外して、えー、G クラフトのパーツを、えー、取り付けて交換するっていうふうに思ってたんですけども、えー、実際これ外さないでこの上にそのまま、えー、G クラフトのパーツの方を取り付けをするとそうすることによって延長されるというそういう、えー、部品でしたえー、なのでね、これ今やってることはあの完全に、えー、無駄な作業となっております。えー、でちなみにね、これ外して、えー、ああだこうだやってるんですけども、その間にね、あのせっかく外したんで、えー、ちょっとね、グリスの方もね、ちょっと追加しておきました。まあ、ここまで外したらね、あのなかなかここも外すことがないんで、えー、せっかくなんでグリスの方は、えー、塗っておきました。えー、そしてこれをねくるくるくるくるっと外して、えー、G クラフトのパーツと交換っていう風にねやったんですけど、まあ、結果的にはこれは無駄だということですね、えー、このまま取り付けちゃうと、えー、結局ね押さえがないっていうことですね押さえまでねあるパーツなのかなと思ってたんですけどねちょっとその辺りはね違うみたいでしたてっきりそこまでつけて延長だと思ったんですけどねはい、くるくるくるくると、えー、取り付けを行っていきますが、まあ全然ね、下隙間がね、空いてると。あ、これ違うんだわ、と。ここでやっと気がついて、えー、もう一回ね、えー、ステムのね、ナットの方を取り付けて、えー、そして、えー、延長パーツの方を再び付けていくという、そんな作業を行っていってます。で、今回はね、えー、マイナスドライバーで叩いてますけども、あの、いつもはね、あの、専用工具をね、出して持ってきて、えー、閉めるんですけども、あの、ちょっとね、それ持ってくるのもめんどくさかったんで、もうあの、マイナスドライバーで叩いてます。まあ、ここはね、適切な部品を、えー、工具を使って、えー、締め付けを行ってください。はい、えー、そしてあの、上に、えー、部品の方をね、はめまして、
はい、固定ができたので、これであとはね、トップブリッジをね、戻していくだけという、そんな作業となっております。はい、えー、トップブリッジをね、この上に取り付けまして、で、またあの、プラスチックハンマーで上から叩いていくと。はいえー、こんな感じで、ね、はめていきます。スポットはまっていきます。で、えー、均等になるように注意しながらハンマーで叩いていきます。ここの時にね、あのまあ、当て木か何かね、しておかないと、えー、トップブリッジがね、あの傷だけになるんで、えー、そのあたりも気をつけてください。えー、そしてね、あの何回もね、コンコンコンコン叩いてるんですけどね、どうもね、あの、えー、真ん中のね、えー、シャフトが、えー、飛び出してこないっていうか、あのちょっとね、長さが出てこないんですよね。なんか引っかかってるのかなと思って、えー、何回もね、コンコンコンコンコンコン叩いてるんですけども、何回やってもね、ちょっとね、出てきそうにないんですよね。全くね、出てきそうになく、どうなってるのかなと思って、えー、コンコンコンコンやってるんですけども、えー、とですねちょっとね、どうやらね、この延長ナットなんですけども、突き出しのね、調整を行うためのパーツではあるんですけども、あんまり、えー、厚みのあるトップブリッジだとね、どうやらね、これね、あの、つけれそうにないんですよね。えー、僕がね、使ってるのは、ミニ元の、えー、ステムキット。とまあ、フロントフォークの一式なんですけども、まあ、もちろんあの G クラフトの専用の、えー、ステムを使えば、えー、この辺りっていうのは問題ないんでしょうけども、えー、そこそこね厚みのある、えー、トップブリッジだとどうやらねこれね取り付かないんですよねあのまあ頭が出てこないっていうこうやってね刺してもねほらねあのギリギリつら位置になるぐらいなんですよね結局出ないんですよ。まあ、ここのところもね、ジークラフトの、えー、製品の方では、えー、ここのところは、このシャフトの延長の頭の部分の長さは変わらないんですけども、えー、トップブリッジ自体がね、少しね、薄くできてるみたいですね。まあね、ちょっとね、もうこの場合ね、仕方ないので、えー、ちょっとね、あのー、ステム、ステムのね、トップナットの方を、ちょっと、えー、なんとかして、えー、取り付けを行っていこうかなとは思っているので、まあ、仕方ないのでね、一旦ね、仮止めにはなるんですけども、えー、フロント周りを戻していきたいと思います。えー、ハンドル周りとかね、戻しておかないと、えー、ちょっと邪魔になるので、一回ね、そのあたりは戻していきたいと思います。えー、まあおそらくね、これね、まあフロントフォークの突き出しとのね、調整をやるためのパーツではあるんですけども、ちょっとそのあたりでは、えー、組み合わせによってはこんな感じで、まあ全くね、つかないっていうような、えー、場合もあるということですね。えー、なので、えー、まあ、えー、ディスクキットを使ってる場合でね、えー、フロントップのねトップブリッジがこういうねあの貫通してるタイプじゃないやつの場合ですね、えー、その場合はねまあ純粋にねあのステムがね3センチ延長になってハンドル位置のポジションが変わるっていうような感じになるんで、まあ、そういったものにはね多分ね問題なくね使えるんですけど、えー、ちょっとねこのものによっては使えないっていう、まあ、だから組み合わせはねちょっとねあの要注意ですね。あの僕みたいにこれぐらいね分厚いものだとちょっと難しいみたいです。でまあ仕方ないので、えー、とりあえずねハンドル周りだけはね戻していこうかなと思います。ハンドル周りを戻して、えー、ちょっとポジションの確認を行っていこうかなと。まああとはねフィッティングどんな感じになるのかなっていうふうなのを見ていこうかなと思っております。えー、っとねあとねあのーえー、ステムステムのね、えー、延長パーツを取り付けたんですけども、フロントフォークの方ね、もうちょっと気持ちね、えー、突き出してもよかったかなって感じですね。えー、なので、えー、おそらくね、えー、次回ね、あのー、トップナットを、えー、なんとかするときに、あと、そうですね、あの、5ミリぐらいはね、ちょっとね、あの突き出したいかなと思ってます。
はい、えー、これでね一回ちょっとねまたがってみたいと思いますまあ、フロントの方がね、えー、少しね、下がったっていう感じですね。さっきのね、コンコンコンコン叩いてるところではね、結構ね、動いてるところが見えたんですけども、これでね、後ろのホイールも取り付ければ、えー、まあ、ちょっとあの、見た目の方とかもね、変わってくるんじゃないのかなと思います。えー、ではですね、えー、今回は G クラフトのステム延長パーツを取り付けて、えー、ハンドル周りのポジションを、えー、変えてみたという、そんな動画になっております。えー、ではこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。